হ্যাপি নেওয়ার পালন করবে মগায় মগিরি লইয়া সকায় সকিরি লইয়া সগায় সকিরি লইয়া কথা কন আর যদি ভালো করে এই মাসলা হ্যাপি নিউর পালন করা দেখতে চান রমনা বটম বলে যাবেন মগায় মগির কোলের মধ্যে হইয়া সিনে বাদাম ভাঙ্গে ভাঙ্গে দেয় আর কুটকুট করে খায় একজন কয় আই লাভ ইউ ওকে আই লাইক ইউ টু 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 বড়া কথা কোস নালে দাঁত দু ছুড়ে লাভ গুছায়া ফেলে এটা কি মুসলমানের থিওরি মুসলমানের কালচার নাউজুবিল্লাহ কা নাউজুবিল্লাহ আর যদি দেখতে চাস তখন নগরকান্দা থানার লেক পারে যাবি লেক আছে না এদিকে আছে নাই আছে টাটকে মিথ্যে কথা কস তুই জানস না বাবা লেক পার আছে না আছে মিনি পার্ক আছে না নাই আছে দেখবা কবুতরে বাচ্চার মতো কি সুন্দর জোরাই জোরাই বয়ে রইছে দেখলে মনে হয় কুত্তায় কুত্তিরে লইয়া মগায় মগিরে লই বয়ে রইছে ঠিক এগুলা তোর কালকে করবি না না হ্যাঁ করবি না হ্যাঁ বেটা সুন্নাত এটা সুন্নাত না হারাম মুসলমান কালকে পাঞ্জাবি পরে থাকবে মসজিদে মুসলমান কালকে পায়জামা পরে মসজিদে মসজিদ মাদ্রাসায় থাকবে ঠিক না বেটা মাদ্রাসায় পরে ছেলেদেরকে ভালো ভালো খাওয়ান দিবে সারা বছর আল্লাহ তোরে ভালো খাওয়াইবো কালকে খাইবো সিনা বাদাম কুটকুট করে দেয়া বদমাইশি কথা ঠিক না বেটা আল্লাহ আমাদের হেফাজত করুক জোর করে আমিন আরো জোর করে আমিন মাইয়ার মতো মাইয়া অভাব আছে আছে না নাই রাবিয়া বসরি আর আসবে না মা আয়শার মতো মিয়া আর আসবে না আমেনার মতো মা আর আসবে না তারিন করে ভুলে চলে গেছে হুজুরের নানার বাড়ির দিকে দারওয়ান কে জিজ্ঞেস করছে এই বাড়ির মালিক কে কয় আব্দুল হাফ জুহরি ওনারে ডেকে দেয়া যাবে কয় কেন আমরা আজকে রাতে থাকবো मेहमान হিসেবে মক্কায় তখন मेहमान খানা ছিল ইন দি মিন টাইমে আব্দুল হাফ জুহরির পরিচয় যখন দিছে বলে আমার মালিক এখন ঘরের মধ্যে ইবাদত উনি মগ্ন এখন ঢাকা যাবে না বলে ডেকে নিয়ে আসো বলো আমি মক্কা শহরে কাবা ঘরে মোতালি আব্দুল মুত্তালিব আরছিলাম উনি যদি আমাকে থাকতে দিতেন আমি আজকে রাতে থাকতাম বাজানরে আব্দুল মুত্তালিবের নাম যখন শুনছে দারওয়ান পাগলের মতো দৌড়ে গেছে জিজ্ঞেস করেছে মালিক আপনার দরজার সামনে এমন একজন লোক আছে যে হলো কাবা ঘরের মুতালি বাক্কা শহরের প্রেসিডেন্ট দারওয়ানের কথা শুনে আব্দুল হক জহরি বলে বাক্কা শহরের প্রেসিডেন্টের নাম হলো আব্দুল মুত্তালিব সেই আপনার দরজার সামনে ওই মগায় কয় কি তার দাওয়াত দিয়ে আনা জানা সে আমার দরজা দাওয়াত সারাইব কহারে বলে আল্লাহ আনছে দেখে পরিচয় করে ফেলছে আরে আপনারে তো আমি দেখেছি মক্কায় আরে তো আমি কাবা ঘরের মতো আল্লি দুই বন্ধু ফেস টু ফেস কথা হচ্ছে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলেন জিজ্ঞাস করা হলো দোস্ত তোমার ছেলে মেয়ে কয়ডা দোস্ত আল্লাহ আমাকে দান করছে ষোলোটা দশটা ছেলে ছয়টা মাইয়া পঞ্চাশের পরে যায় একটা সন্তান আল্লাহ দিছে কিন্তু সেটা ছেলে নয় সেটা হলো মাইয়া আমি মিষ্টি অক্ষরে নাম রাখছি আমে না নাম রাখছি কি সবাই যে কন্যা আর একটা সুন্দর ভাষায় বলেন না এ ভাই যান আমি না এত সুন্দর মানুষ গো আমার নবীর মা যেই গর্বে জন্ম নিছে আমার বিশ্ব নবী মুহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম এ ভাই যান নবীর চরিত্র নিয়ে যারা কথা বলে দেখো আমি না চরিত্র কত সুন্দর হুজুরের নানা আব্দুল ভাব জুহরি বলে দোস্ত আমার এই মদিনা শহরে তখন মদিনার নাম মদিনা না মদিনার নাম হলো ইয়াশ্রেফ এ দোস্ত ইয়াশ্রেফের মধ্যে কারো আমার বিশ্বাস এই জগতে আমার মেয়ের মতো মেয়ে আর পাবো কিনা জানি না আমার মেয়ের কপালের মধ্যে আল্লাহ সুমান প্রতি সোমবার আর শুক্রবার দুটা নূরের জুতি বের করে এই জুতির মধ্যে আমি প্রকাশ পাই বিশ্বনবীর শেষ আলামত আমার মেয়েটা কোন গেলাসে পানি পান করলে ঘেরান হয়ে যায় আমার মেয়েটা কোন নিঃশ্বাস ছাড়লে ওই জায়গাটা সুন্দর হয়ে যায় ওই জায়গাটা অক্সিজেন ঘেরান হয়ে যায় 
আমার মেয়েটাকে আমার নিজের আপন ভাইও দেখে না আমার মেয়েটা চমৎকার একটা মেয়ে সাথে সাথে কয় দোষ নিজের মাইয়ের প্রশংসা নিজে করে এত কয় দোষ আমার মেয়েটা পুরো সংসার মতো মাইয়া আচ্ছা ঠিক আছে দোস্ত আমারও একটা পোলা আছে তোর মেয়ে আর আমার পোলাতে একই কোয়ালিটি দেখতেছি আমার পোলাও তো সোমবার আর শুক্রবার নুরের একটা জুতি বের হয় নাম তার আবদুল্লাহ কয় যে ছয় জন লয়েসের বারেন দাই বহা চোক বড় কলকুজা গারমোডা ওই আর একটা না দোস ওটার আমি আনি নাই ওটা মক্কায় রেছে আসলে আমরা খুব কষ্ট হয়ে গেছে আর রইব না আরে হ্যাঁ সাড়ে নয়টা উঠছি এগারোটা বাজে দেড় ঘন্টা হয়ে গেছে আল্লাহ আমি তাহলে ওরে ধরেন ওরে ধরেন আর ওরে বহান না জামাটা টান দেন একটু এদিকে হো এই তোমার জায়গায় হো আর পিছনে বেগার দেন ওরে এর এদিকে হেন না এই যে আমার দিক ঘোরেন মারহাবা কন কে বলবো আসছিল যাই গা হ্যাঁ এরে মেয়ে পোষাবে চাপ দিছে মানে আমার জীবনে বহুত ঘটনা করছে এই যে প্রায় ওয়াজের বয়স বিশ বছর হয়ে যাবে প্রায় আলহামদুলিল্লাহ বলেন এই বুঝ বছরের জিন্দগি তুমি হ্যাঁ কত লোক রেস্টেজের ভিতরে মোতাই দিছি আমি কেমনে জানেন গাজীপুর ওয়াজ করছি এক চাষার পোষা পাইছে দেড় ঘন্টা আগে সোরা ইসুবের তাফসির করতেছি মাঘ মাইসা শীত ওই যে মহিলা টাইনে ধরছি দুই তিন ডারে টাইনে ধরছি সাসায় চিন্তা করে উঠব কেমনে উঠলে তো হুজুর দরব দেবো ব্যাকুপ করে দেবো কি করম যায় কি করম যায় মনে রেখেন দুইটা জিনিস কোন বয় ভীতি বাঘের বয় মানে না সেটা হলো পাতলা পায়খানার প্রসাব পাতলা পায়খানা যদি কারো হয় কিসের কার বাঘের বয় বাঘের গালের উপর মেরে দেয় কত কর হে তালাশ করে বাঘ না হে তালাশ করে বোধ নি এমন চাষাব আছে পাতলা পায়খানা হইলে লুঙ্গি মুঙ্গি ধরে মেরে দেয় কত কর না কেন তেরিম এক চাষা ওইরকম বইছে মাঝখানে বইয়া চিন্তা করতেছে হাজার হাজার মানুষ উঠে যামু আর হুজুর যেভাবে দাবকি মাপকি মারতেছে সাইফে রাহি সাইফে রাহি ও হ্যাঁ তার পারতাছে না সাসার আসলো প্লাস্টিকের ঠঙ্গা জুতা ঠঙ্গা জুতা আছে না প্লাস্টিকের ওইটারে জামার মধ্যে নিছে নিয়ে আস্তে আস্তে খুব সিক্রেট ভাবে খুব চাপনি ভাবে আস্তে আস্তে সারছে কিন্তু দেড় ঘন্টা আগের চাপা জিনিস হয়ে কে আর গোপন থাকে ও স্যার সারাই উঠছে জহনি স্যার সারাই উঠছে রে বাইরে ভাই আমি সেই হুজুর আল্লাহ আকবর বলেন কষ্ট হইতেছে আর আমি পাঁচ থেকে সাত মিনিট কথা বলবো আরে রাখ বেটা ওই সারা রাত্রি কথা কইবা সারা রাত চলবে চলবে তবে আমি এখন কোরআনের আয়াত পড়বো আমার নবীর সনে আমার নবীর চরিত্র নিয়ে কথা বলবো আমি কোরআন থেকে আমি কোরআনের আয়াতটা পড়বো যখনই আমি টান দেব তোমার শরীরের শক্তি দিয়ে সর্বোচ্চ শক্তি দিয়ে আল্লাহ আকবর দিয়ে আমার মামদকে খুশি করবে আর মাত্র একটা ঘন্টা পরে ঘন্টা পরে দুই হাজার উনিশ সাল বিদায় নিয়ে যাবে মায়ের নাম বেটা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নাম আমি না পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নাম আবদুল্লাহ যেটা হাদিসে পাওয়া যায় আল্লাহর কাছে সবচেয়ে পছন্দ নাম আবদুল্লাহ নাম খুঁজছি কি আকাশ নামের দিকে ফিরে কুত্তায় মতে না কথা কর না কেন মেয়া পৃথিবীর সবচেয়ে ঘৃণিত নাম হলো সম্রাট যেটা হাদিসে ডাকতে নিষেধ করেছে বিশ্বনবী 
নাম তুই যে সম্রাট মাইয়ের নাম নদী পোলার নাম আকাশ আকাশ নদীর ভিতরে নাই মে কবে যে বাসি উঠে গেছে গা ঢাকা কেউ ধরে না কথা কন না কেন বেটা আগামী কালকে দুই হাজার বিশ সাল বরণ করবি মায়ের দোয়া দিয়া দুই হাজার বিশ সাল বরণ করবি মুরব্বীদের দোয়া নিয়া কপাল পোড়া লোক কিসারা বদমাস মায়ের সাথে ভালো সম্পর্ক নাই বাবার সাথে সম্পর্ক নাই বদমাস মায়ের ভাত দেয় না বাপরে ভাত দেয় না আসে না নাই কপালে জুতার বাড়িও সেরকম হয়